Rimor, Rimor Killig 95 Plus. Donc, ici, hein, une nouveauté. Rimor lance cette année une nouvelle série Killig. Alors, Killig 95 Plus, ici, donc un, un profilé sur Ford Transit 2 litres. Donc, ici, l'exemple, c'est du lit jumeau arrière et un salon en L. Donc, alors, ici, c'est un véhicule qui fait euh, 7,30 mètres de long. 2 mètres de haut en intérieur hein. et ça coûte 56 800 euros et le modèle exposé ici 60 293 euros donc allons voir ce Killig 95 plus sur Ford, Ford Transit donc quand on entre poignée de préhension ici il y a les lumières ça c'est sympa on peut tout éteindre tout allumer Ok, bon. Alors, ambiance très jeune sur ce Killig. On a l'impression d'être... Euh... Ah, c'est joli en plus, c'est sympa comme tout. Ah, je trouve que c'est réussi. Donc, tissu clair. Du très clair. Oh, c'est bien, c'est très stylé en fait. Donc, alors ici, un fauteuil très large, c'est tout simple, hein, une assise toute simple, posée comme ça. Donc le Ford, Ford de base, hein. alors ici il, il est décaissé, il y a du rangement, mais bon malheureusement c'est pas cloisonné, ça, ça c'est, il pourrait au moins mettre un, un filet, ça serait, c'est pas compliqué, mettez un filet, et puis ça pourrait être sympa. Euh, le, comment dirais-je, le salon à L, Hello. le salon à L, bon il est petit, hein. Mais donc il y a une table portefeuille de belles dimensions. Mais par contre, euh, comme ça, en, en version comme ça, c'est sympa aussi. Si on n'a pas besoin d'une grosse portion de table, c'est confortable, c'est joli, c'est réussi. Hein, le, la déco, là, ils ont fait des petits ronds, des lampes, je ne sais pas si c'est des, des, des fermetures ou des trucs, c'est pas mal. Hein. Alors, il j'avais pas vu, il y a un lit de pavillon au-dessus. Alors, juste au-dessus du du salon de ce côté ci il y a un rangement bon par contre la qualité de la fermeture je suis pas sûr que ça, ça soit durable mais bon à voir c'est un peu un peu raide ou alors c'est parce que c'est neuf et il y a trois charnières euh, si, si on recule alors hauteur sous sous plafond sous lit de pavillon c'est à peu près, près 1m90 hein, je pense alors, il y, a, il y a un lit de pavillon qui est assez discret, en fait, pour deux places. Il doit, pas faire, il doit être en 130, plus ou moins, mais il n'est pas biseauté. Donc, du coup, euh, quand il est abaissé, on ne peut plus sortir. Ou alors, en, en rampant sous la porte, on, on voit qu'il s'abaisse euh, euh, à ce niveau-là, à peu près. Enfin, à un mètre et quelques. Euh, donc, on peut l'abaisser relativement bas, donc ça c'est bien. Cuisine de ce Killig. Ça, donc, Rimor, ils font pas d'efforts, hein. toujours leur, leur plaque trois feux comme ça, là. Ils pourraient la changer, là. Ça fait des années qu'ils servent ce truc, là. Euh, bon, après, c'est moins cher, mais bon. Là, le truc tient pas super bien. Est-ce qu'il y a un système pour le tenir Je sais pas. C'est gênant s'il se casse déjà la tête. Donc, euh, robinetterie Argo, c'est la marque de la robinetterie. Donc, euh, un petit plan de travail ici, deux tiroirs. Donc, est, on, est, on est dans le simple. Hein. On est dans le simple. Hein. Ils ont, mis, ils ont mis ici un petit truc, on peut accrocher des, des choses là, c'est pas idiot, hein. à la limite ils auraient peut-être dû mettre un... Oh. Par des gens morceaux le Killig, on dirait, hein. je sais pas d'où ça vient. Alors un lanterneau au-dessus de la cuisine, Derrière la cuisine, un réfrigérateur euh, Trimix a priori de marque, de marque, je ne sais pas. C'est 
pas marqué. Le panneau de contrôle, le CP Plus Truma, un espace pour mettre une télé, les branchements, etc. Et en dessous du réfrigérateur, donc qui est slim, qui est assez haut, euh, on peut mettre aussi d'autres choses. Alors ici, j'avais pas vu, il y a un petit, petit déco bleu. Avec, alors j'ai l'impression qu'ils se sont un peu inspirés de Joa Camp. Ça me fait penser à ça en tout cas. Joa Camp en, en mieux. Je serais tenté de dire. Enfin, en tout cas, moi je préfère. Je ne vais pas dire en mieux parce que. Parce que la visite n'est pas terminée déjà. Alors, après l'espace cuisine et l'espace salon. L'espace salle de bain et couchage. Donc ici, le modèle, c'est les jumeaux arrière. Donc, euh, si je trouve les lumières. Parce que là, il n'y a pas les lumières. Donc, est-ce que je peux continuer avec le flash Donc, à l'arrière, euh, bon, manque, manque de bol, c'est pas éclairé. Donc, il y a une chambre avec deux lits jumeaux, un grand escalier, des grands rangements, là, énorme, énorme. Du simple, du pas cloisonné. Ici, il y a la technique, par contre, le boiler. Mais énormément d'espace. Ici, je ne sais pas s'il y a un système, une extension. Et on, dir, on dirait, ah non, il n'y a pas de système d'extension a priori. Mais bon, peut-être que c'est jouable d'en avoir un. Alors, il y a de la place ici, c'est très grand. La chambre est très grande. Hein. Euh, la chambre est très grande. Petit, petit rangement ici. Là. Bon, ils sont un peu durs les placards. Hein. On a toujours peur de les péter là. Trois charnières et un peu raide. Et donc ici. Et là, des rangements sur les côtés. Donc beaucoup de place dans ce véhicule. Hein. Même le cabinet de toilette n'est pas chiche. Si on s'assoit, on a la place. Rangement en dessous du lavabo. Toujours le petit lavabo rond en, plast en plastique de chez Rimor. Une fenêtre et un rangement au-dessus. Ah, toujours un peu dur. Non, là, il n'est pas dur, là, celui-là. Et là, une niche. Il y a pas, ah, ici, il y a une petite, un petit miroir ici. Et donc ici, il y a la douche. La douche. Il y a malheureusement un gros passage de roue. Alors, on ne le verra pas trop. Parce qu'on le voit comme ça. Il y a un gros passage de roue. C'est dommage. Sinon, au niveau de l'espace, c'est bon. Vraiment un gros passage de roue, là. Bon, sinon la réalisation de la douche, il y, y a une aération sur le dessus. C'est plus ou moins correct. Ici, il y a une petite fermeture en dur. Il y a deux morceaux. Voilà. Ça existait sur d'autres modèles Rimor avant. Il hein. n'y a rien de neuf. Ils ont repris le, ce qu'il y avait avant. Et donc ça donne ça quand c'est fermé. Donc... Ah, super. Non, non, l'aide là, là existe, c'est ce que... Donc voilà, je vais pouvoir faire des photos. Euh... Voilà, je recommence la vidéo. Donc ici, la chambre. Beaucoup d'espace. Petite tête de lit rigolote. Euh... Grand rangement de chaque côté. Deux grandes fenêtres. Cabinet de toilette. De belle, de belle taille avec... Euh... Rangement en dessous, la douche. Donc la douche ici. Donc elle est de taille correcte. Manque de peau, il y a un, un gros passage de roue. Alors si je me mets sur le passage de roue, ça donne ça. Et on voit ça là aussi. Donc c'est sympa. Hein. Bon, c'est du low cost a priori, enfin low cost. Premier prix, mais bon. 
peut pas vraiment dire low cost. Merci.